。这有人说啊，相亲就想货比三家，这话也没毛病。但有的人是比较来比较去啊，最后不是选的性价比最高的，而是选了一家最贵的，还自己买不起。也有一个姑娘在我办公室里哭嘛啊，说自己后悔了，哎呀，直接是给我整抑郁了。这姑娘是95年的，今年28岁，普通本科，国企工作。哎，长得确实漂亮，觉得有八分以上。她一开始来找对象的时候啊，要求总结就是想找一个差不多条件的。那毕竟马上30了嘛，表示啊自己也不想挑了。我就给她介绍了一位93年的，今年30岁，是985硕士，在上市公司上班，这有车有房，年薪是在25万左右。第一次见面，两人感觉都不错，相处了有一个多月，见了有三四次。男士呢就跟她表白了，说自己挺喜欢她的。哎，人这姑娘呢，绝对不慢热啊，也不钓鱼，说回去考虑两天。好了，第三天，她给男士说呀，哎呀，不好意思，我是慎重的考虑一下啊，觉得我们俩不合适。哎呀，你说这给男士给整蒙了啊，谈了一个多月了啊，手都牵了，还让抱了，怎么就不合适了？那我作为中间人呢，我就去问这姑娘原因啊。人这姑娘给的理由就是，感觉男士啊还不够优秀，达不到自己的预期。哎呀，我一听啊，是真的给我愣住了啊。咋不优秀了？人有车有房还是全款，年收入二十多万，父母都是体制单位的，那配你学历他也相配吧？这条件是可以了吧？哎，这姑娘就支吾了一下啊，就跟我说，哎呀，就是觉得男士个子有点矮，才幺七五，还有点胖，一百七十多斤，这要是能瘦下二十斤啊，那就完美了。另外啊，年薪要是三四十万，就满足他要求的优秀了。真的，兄弟们，听完我就给整抑郁了啊。男士这条件在相亲市场上，他分分钟就脱单了。你想当县长夫人，你得跟着他从基层干起吧，最少有个十年八年啊！哪有捡县城的馅饼吃得好？人家当县长了，你给看上了。他说自己也不是非要去找什么官二代、富二代啊，也不是那种哎呀眼高于顶的女人，想找符合他标准的那种男人。我问他，我说符合你标准的这种男人哈，人家一定也挑的。那你有什么？他说我是有资本的，我长得很漂亮。你看，你把相亲当生意，你出美貌，他出优秀的条件，那公平交易，童叟无欺啊，这个也没什么问题。但是这里面有一个致命的关键，就是你的美貌会消失的，他的优秀一定会随着时间逐年递增的，而你不可能一年比一年要漂亮吧？最后他反正就是我强烈要求换人的，换更优秀一点的。后面真的给他介绍了不少啊，有位国企的管理，人个子挺高，赚的挺多，他觉得男方父母工作不好，介绍个家庭条件好的，他觉得男士啊长得不好看。那介绍个长得好看的、家境好的，他觉得人男士啊，这个性格不行，反正挑了一圈没得挑了啊，他就很委屈的问我，哎呀，为啥就没有优秀的男人？最后一拍大腿，反应过来失策了，还是第一位男士条件可以。隔了半年呀，吃回头草又去找人家了，哎呀，说自己考虑了一圈啊，决定愿意和你在一起。谁知人男士不搭理他呀，把他给拉黑了呀，跟他分手没两天啊，人家就很快脱单了。哎呀，他又听说这男士啊，现在谈的女朋友是99年的本科啊，在事业单位工作，比他是年轻又漂亮，那都给他气得不行啊，哭着跟我说：“哎呀，自己真后悔，又错过了一年。当初你们有一万种可能在一起的时候，你挑三拣四想找更好的，现在好了，黄花菜都凉了。相亲啊，你不要傻乎乎的，就是觉得是你在挑别人。当他的优点符合你的要求啊，足够的时候，他也具备筛选的资格。”如果你想着相亲市场上优秀男人都去哪的时候，能不能先反思一下，你在二十多岁的时候你去了哪里啊？我知道我怎么选的会后悔。我跟你们讲啊，哎呀，我能让有些人给气死啊！相亲双标不说，还跟着做梦似的。咋地？上市场买菜不给钱，非得说你看上就是你的了呗？前些日子我给一对单身男女介绍对象啊，这男方九三年的，九八五本科，工程师，年收入有个三十 W 左右，有车有房，父母在体制单位啊。哎呀，长得也不错，就是个子不太高啊。女方呢是九四年的本科私立学校老师，收入有七八个，长得呢也不错。两人见了面之后啊，这个男士就特别喜欢这姑娘啊，但这姑娘就挺拧巴呀，觉得男士有点矮，哎，看不上他，但是也说了愿意发展一下感情。男士这平常是嘘寒问暖啊，一到周末就约出来请客吃饭，认识了将近两个月，他又去尝试拉这个姑娘的手啊，这姑娘直接给甩开啊，拒绝了。男士问他是不是不太合适。姑娘呢，人就说了啊，发展太快了，想要再考虑一下，希望男士能够给她一段时间，并且承诺了，今年底之前会给她一个结果。男士第二天啊，直接断联呀、啊，转身跟我说不合适换人。我又给他介绍了一位九六年的姑娘，本科做统计工作的，家里也是体制单位。人这姑娘猛啊，俩人见面第一天呀、啊，主动跟男人说呀，我喜欢你，觉得你年纪轻轻，特别有上进心啊，我很欣赏。男士对这个姑娘的印象就特别好感
啊，第二次见面，两人直接牵手；第三次见面，拥抱加 kiss， 两人直接确诊关系啊。昨天晚上呢，男士在朋友圈里发了个官宣啊，两人的照片。哎呀，这给第一个姑娘看见就炸了锅了啊，觉得男士那是脚踩两只船，不负责任，找到我门上来了，埋怨是我给他介绍对象了。这给我整生气了啊！难不成和你相亲的男人都得等你权衡利弊，有合适的一脚给踹了，没合适的再转脸回来呗？他跟我说啊，这个男生是喜欢我的，我也没拒绝他吧？要不是你给他介绍，怎么可能会把我给甩了？听的人真的是很无语啊！人家是相亲来的，又不是扶贫来的，你从不给别人带来一些好处，时间长了，那别人自然会觉得不值得，他肯定会要去找其他更好的选择。这姑娘听了不服啊。我对他怎么不好了？不就是没让他牵手吗？哎，哪次他约我没出来了？哎呀，拜托姐妹儿，你出去吃他的喝他的，给他甩脸色，这就对他好了。那我去服装店买衣服，哎，我看上了件衣服，我就要试一下。结果店员对我是爱答不理，我特别生气啊，转身就走了，去别人家买了。我就这样，谁对我热情我就买谁家的。结果那个店员反而去埋怨我说：“你看上了你不买就是你不对了。”哎呀，他还委屈，说辛苦在店里工作了。你说搞笑不搞笑？这姑娘不服啊，那我也没有拒绝这个男士呀，只是发展太快了，需要一段时间去适应嘛。反而他这么快的找到对象，一开始对我的感情就不纯粹，两个月了呀，还不够你明确的吗？无非就是看不上这个人，还舍不得他这个条件，权衡利弊一下，看看有没有更好的。哎，人这姑娘显得就很委屈啊，跟我说，那我权衡一下也没有错吧？哎，没错啊，但是你也没有必要去炮轰对方不纯粹吧。人与人之间的关系啊，本来就是自愿的。相亲这个圈里，大家都在权衡利弊，你有选择的权利，他也有啊。你的委屈跟这个男人无关，是因为你贪心，你明知自己不喜欢他，却还是贪图他的物质条件。哎，你贪图可以，却不想给他想要的东西，人家不陪你玩了，你 hold 不住这个男人了，还想让他来给你女人的权利啊？说别人权衡利弊，你自己又何尝不是呢？如果他提供不了你想要的东西，大概率你会让他滚蛋吧。奉劝那些在相亲市场上去抱怨为什么对方不选你的主啊，不要去跟这个市场的规则去对抗，权衡利弊，大家都是相互的。有时间去抱怨，不如多选择，花时间把自己打造成。即使他权衡了一圈以后啊，依然会心甘情愿选择你的那个人。你还跟他比呀？哎呀，我跟你们讲啊，有个很尴尬的事情啊。哎呀，现在那个网络大数据是真牛啊。我高中班主任看到我视频了啊，这不是关键啊，关键是他现在单身啊，哎，这还不是重点，重点是他要让我给他相老伴啊，哎呀，这就有点尴尬了啊。我那个班主任啊是男士，这个教物理的， 5 7岁。当年我对他的印象就是，我都让他揍了好几回了。但他今儿跟我说呀，自己其实骨子里是一个很温柔的男人。哎呀，我暂且相信了啊，这不儿子家庭稳定了，自己就想找一个老伴儿嘛。现在是有车有房有社保啊，又在编制单位，还有两年半退休。我就问他，我说老师，你想找个什么样的啊？他跟我说这条件不重要，我比较看重人呐、啊，人品要好。我一听，哎呀，老师呀、啊，人品这个一时半会儿就看不出来的呀，你得给我讲点重点条件。年龄不能太大了啊，四十五岁以下，四十岁最好。性格温柔体贴，长相好看，哎，身材苗条的。我这一听啊，我说老师啊，这肯定不现实呀。你看你这比人四十岁的女人大了都快两轮了啊，人家肯定不同意。除非你其他条件很优秀，那有可以跟那些四十多岁的男人哈、啊、可以博弈的筹码。哎，接着他跟我说呀，我这天天健身着呢啊、哦，身材好，体质棒啊，哎，再要个孩子都没问题。哎呀，我就有点苦口婆心了，委婉的表示，老师呀，外表再靓丽，这里面的配件上了年头，他也不太行啊。咱找对象啊，不能要求相差太大的。你看五十岁左右的这个大姨啊，哎呀，这也挺好的嘛，有个退休金的，年龄比较合适，这共同语言也比较多一点。不然年龄相差太大了，这代沟也多，容易出毛病。老师一听啊，不行，你不知道呀，哎呀，我那边好多同事啊，五十多岁的、四十的我都看不上了。那你给我找个四十五岁到五十岁的吧。我问他，我说有没有其他的要求？他说要找个会唱歌的、喜欢跳舞的，哎，能说会道的。我说老师啊，有一个四十五岁的这个大姐，人挺好啊，是个企业会计，有车有房子，单身好几年了，有个两岁的女儿在上大学，你看要不给你撮合一下？老师一听啊，哎呀，这两个孩子呀，有点多呀，都上大学了，开销是不是挺大？看了照片之后又跟我说呀，嗯，这个脸有点长，不是我喜欢的脸，带出去别人看了都没面子呀。看在这多年的师生情谊的这个份上，我又给他介绍了一位，四十九岁的是个幼儿园园长，有个儿子也成家了，人挺好，有气质，而且还会唱歌跳舞的。我一看，这简直就是绝配啊！我是非常自信的找到他。哎呀，老师一看呀，哎呀，这个条件不错。一问孙子两个，平常还得给儿子看孙子。
，那不就没到二人世界了吗？跟我说呀，我找老伴都是图那个精神伴侣，有个知心人的，能生活在一起啊。这要是给人看孙子呀，那我图点啥？哎呦，听着我哟，我这边呀，主要都是那些二三十岁啊，这个单身资源很多嘛，这个四十岁以上的单身资源本来就比较少，我这班主任又摊上比较挑，没法又到处给他划了这个人啊，同同行其他老师那儿找了一位事业单位工作，哎呀。四十五岁左右啊，有房有车，长得真有气质，身材很好。最主要呀、啊，这个孩子跟前任定居在外地，一般也见不到。哎呀，我那是倍儿自信啊，去跟老师说呀，你看这个咋样？哎呀，老师一看呀就很喜欢呀，懂他，我就给他呀联系这位大姐去了。没成想呀，人大姐要求男方五十五岁以内，有车有房，年收入二十万以上，哎，没有儿子别有负担，情商高，长得还要帅，另外还要每个月负担五千块钱女方的生活费啊。我这给他我班主任资料一看呀，给我班主任是一顿点评啊。说个子太矮，长得一般，哎，年收入太低，而且还是个男老师，不接受。哎呀，收到这回复，说完了，回去得给我老师委婉的说呀。我说人家觉得你年龄差的有点大啊，赚的不太多。好了，哎呀，这把我班主任给气着了，到底那脾气啊又给亮出来了，给这大姨啊一顿输出啊。这女方能耐不大，要求不小。哎，情绪好点的跟我说，小张啊，给我换个人吧，我这人生大事啊就交给你了。哎呀，那一瞬间呀、啊，我是一哆嗦呀，我是欲哭无泪啊。<笑>